హై వియర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ్డా కంప్యూటర్ సడ్డా డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయడం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సుకు సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కోర్సు దానికి సంబంధించిన నోట్స్ వీడియోస్ షార్ట్ కట్ కేసు ఇవన్నీ టాపిక్ వైజ్గా నేర్చుకోవచ్చు అండి అలానే కంప్యూటర్ సడ్డా అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హై వియర్స్ ఆటో క్యాడ్లో ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకునే మాడిఫై కమాండ్స్ ఏంటంటే ఇదిగో చూడండి స్ట్రెస్ అండ్ స్కేలు అండ్ ఆఫ్ సెట్ ఈ త్రీ మాడిఫై కమాండ్స్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి విత్ షార్ట్ కట్ కేసు సహా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం అండి అలానే ఇప్పుడు మీరు ఏ కమాండ్స్ అయితే నేర్చుకోబోతున్నారో ఆ కమాండ్స్కి సంబంధించిన డ్రాయింగ్స్ ప్రీవియస్ కమాండ్స్కి సంబంధించిన డ్రాయింగ్స్ ఆటో క్యాడ్కి సంబంధించిన షార్ట్ కట్ కేసు కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి చూడండి వీర్స్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే కమాండ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఇదిగోండి స్ట్రెస్ స్కేల్ అండ్ ఆఫ్ సెట్ ఫస్ట్ కమాండ్ వచ్చి స్ట్రెస్ దీని షార్ట్ కట్ ఓన్లీ ఎస్ ఎస్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టారనుకోండి డైరెక్ట్గా కమాండ్ యాక్టివేషన్ అయింది లేదా దాని దగ్గరికి వెళ్ళి కమాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మౌస్ పాయింట్తో క్లిక్ చేసిన కమాండ్ అనేది యాక్టివేషన్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెచ్ అనే కమాండ్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసిన ఆబ్జెక్టు విత్ ప్రకారంగా కావచ్చు హైట్ ప్రకారంగా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే దాని మెజర్మెంట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ స్ట్రెస్ అనే కమాండ్ని క్లిక్ చేశానండి ఇప్పుడు నేను దీని విత్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లోపల ప్యాటర్న్ కూడా ఆటోమేటిక్గా రావాలండి అంటే ప్యాటర్న్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా చేయొచ్చు ప్యాటర్న్ లేని ఆబ్జెక్ట్నైనా మీరు స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు ఓకేనండి ఇప్పుడు నేను ఆ స్ట్రెచ్ అనే కమాండ్ని యాక్టివేషన్ చేశాను కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సెలక్షన్ చేయండి మీరేంటి ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం సెలక్షన్ చేయకూడదండి మీరు ఏ సైడ్ నుంచి అయితే ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ పార్ట్ వరకు సెలక్షన్ చేసి కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కొట్టి ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ని క్లిక్ చేసి అంటే మిడ్ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఓకేనండి అంటే ఏంది ఆ స్ట్రెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇదిగోండి ఈ విధంగా మీకు ఎంతవరకు అయితే కావాలో ఆ మెజర్మెంట్ కూడా ఇవ్వచ్చు నాకు ఎక్స్ట్రాగా ఇంకా టెన్ కావాలి టెన్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి అదిగోండి వచ్చిందా రాలేదా ఈ విధంగా ఓకేనండి అంటే అందులో ఉన్న ప్యాటర్న్ కూడా మనకి ఎక్స్ట్రాగా స్ట్రెస్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇదేంది లెఫ్ట్ సైడ్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేనేంది డైరెక్ట్గా కమాండ్ యాక్టివేషన్ చేయొచ్చు లేదా ఎస్ ఎంటర్ మీరు ఇప్పుడు ఇలా సెలక్షన్ చేయండి అమ్మా అదే మీరు కనుక చూడండి నేను ఎస్కేప్ కొట్టాను ఎస్ ఎంటర్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం సెలక్షన్ చేసి ఎంటర్ కొట్టి ఇలా డ్రాగ్ చేశారు అనుకోండి అవుతుందా అవదండి చూడండి సెలక్షన్ చేసి ఏది స్ట్రెస్ అనే కమాండ్ సెలక్షన్ చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మీరు ఏ సైడ్ నుంచి అయితే ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో దాన్ని సెలక్షన్ చేసి ఎంటర్ ఆ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు ఓకేనండి అలా నేను నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏంటండి స్కేల్ ఇప్పుడు బేసిక్గా ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది డ్రా చేసేటప్పుడు మనం ఏంది ఏదో బేసిక్గా డ్రా చేసేటప్పుడు మెజర్మెంట్ ఇచ్చి డ్రా చేయొచ్చు మెజర్మెంట్ ఇవ్వకుండా కూడా ఏదో జనరల్గా డ్రా చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనం పాలిగన్ షేప్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదా దాని షార్ట్ కట్ ఏంటి పిఓఎల్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ అంటే ట్రయాంగిల్కి ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి త్రీ ఉంటాయి త్రీ ఎంటర్ సెంటర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకున్నాను ఇన్సబ్స్క్రైబ్డ్ సర్కిల్ ఓకే మెజర్మెంట్ ఎంత ఇచ్చాను ఒక త్రీ ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టాను అంటే త్రీ మెజర్మెంట్స్తో ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది డ్రా చేశాను ఓకే ఇది కాదండి నాకు ఇప్పుడు త్రీ కాదు నేను ఇంకొంచెం ఇంక్రీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే దాని సైజు దాని స్కేల్ సైజు అనేది ఇంక్రీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అప్పుడేంటి దీన్ని మళ్ళీ డిలీట్ చేసి అంటే మీరు కొత్తగా పాలిగన్ కమాండ్ని యూజ్ చేసి ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాలి లేదా లైన్ కమాండ్ తీసుకొని ట్రయాంగిల్ అనేది డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది వేరే మెజర్మెంట్తో అంత ప్రొసీజర్ లేకుండా మనం స్కేల్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఈ స్కేల్ అనే కమాండ్కి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఎస్సి స్ట్రెస్కి ఓన్లీ ఎస్ అండి స్కేల్కి ఎస్సి ఎంటర్ కొట్టండి ఆబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ని ఎంటర్ కొట్టి ఒక పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని ఇదిగో చూడండి డిక్రీస్ చేసుకోవచ్చు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు చూసారా ఈ విధంగా ఇది మీకు కావాల్సిన మెజర్మెంట్ ఇచ్చి ఈ విధంగా ఓకేనండి అలా ఇప్పుడు
కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే స్ట్రెస్ అయినా అండ్ స్కేల్ అయినా తక్కువగా యూజ్ చేస్తామండి ముందు ముందు కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే నెక్స్ట్ కమెంట్ ఏంటంటే ఆఫ్ సెట్ దీని షార్ట్ కట్ ఇది చాలాసార్లు చాలా రకాలుగా యూజ్ అవుతూ ఉండిద్దండి ఈ కమెంట్ అనేది దీని షార్ట్ కట్ ఏందండి ఓ అసలు ఇది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అంటే చూడండి వేర్స్ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది డ్రా చేసేటప్పుడు ఇండివిజువల్ లైన్స్ లాగా కలుపుకుంటూ డ్రా చేస్తాము ఒకే ఆబ్జెక్ట్ లాగా డ్రా చేస్తాం ఇప్పుడు బేసిక్గా మీకు ఈ లైన్కి పాలి లైన్కి డిఫరెన్స్ ఏందో చెప్పాను లైన్ కమెంట్తో మనం జనరల్గా ఎలా ఎలా డ్రా చేసాం అనుకోండి మనం ఇలా డ్రా చేస్తే ఇది చూడడానికి ఒకే ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఉన్న ఇండివిజువల్ లైన్స్ అవునా కాదా ఇదిగోండి ఈ విధంగా అదే పాలి లైన్తో డ్రా చేస్తే మొత్తం ఒకటే ఆబ్జెక్టు ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇది మనం పాలిగన్ కమాండ్ని యూజ్ చేసి ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసాం కాబట్టి మొత్తం ఒకటే ఆబ్జెక్టు అదే లైన్ కమాండ్తో నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఫైవ్ మళ్ళీ ఇదిగోండి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్లో ఫైవ్ సి అంటారు క్లోజ్ చేశాను ఇది ట్రయాంగిలే ఇది ట్రయాంగిలే ఇది డైరెక్ట్గా డ్రా చేసాం కాబట్టి ఇది ఒకే ఆబ్జెక్ట్ అండి ఇది లైన్ కమాండ్ని యూజ్ చేశాను కాబట్టి ఇండివిజువల్ లైన్స్ అనమాట అర్థమైందా ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చూడండి ఈ మొత్తాన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను ఓకే నేను ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా డ్రా చేస్తున్నాను ఓకేనండి మొత్తం ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ఇది లేదు లైన్ కమాండ్ని యూజ్ చేసి ఒక రెక్టాంగిల్ కావచ్చు స్క్వేర్ కావచ్చు ఈ విధంగా డ్రా చేస్తున్నాను అంటే పర్ఫెక్ట్గా డ్రా చేస్తున్నానండి ఏదో జనరల్గా ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా రెక్టాంగిల్ కమాండ్ని వాడి ఈ డ్రాయింగ్ అనేది డ్రా చేస్తానండి మొత్తం ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ఇది మాత్రం ఇండివిజువల్ లైన్స్ ఓకేనండి ఇప్పుడు మనం ఆఫ్సెట్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేసి మీకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ ప్రకారంగా అది ఏ సైడ్లో అయినా కావచ్చు లెఫ్ట్లో కావచ్చు రైట్లో కావచ్చు టాప్లో కావచ్చు బాటంలో కావచ్చు ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ అనేది డూప్లికేట్ తీసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆఫ్సెట్ కమాండ్ని సెలక్షన్ చేశారు ఓకే ఇప్పుడు ఒకేసారి అది ఏమడుగుతుంది స్పెసిఫై ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్ డూప్లికేట్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్లో కావాలో ముందుగానే మనం ఇవ్వాలి నేను ఇక్కడ టూ ఇచ్చానండి టూ ఎంట ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ అని అడుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ని క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఇది మొత్తం ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ అదే దీని మీద క్లిక్ చేస్తే నేను ఇంకా ప్రెస్ చేయాల ఇది ఇండివిజువల్ లైన్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి నేను ప్రెస్ చేయకుండానే మౌస్ ప్యాంటర్ ఇలా పెట్టంగానే చూడండి క్లిక్ చేయండి ఇది మీరు లెఫ్ట్లో ఇస్తే ఇదిగో టూ డిస్టెన్స్ ప్రకారంగా ఇక్కడ వచ్చిద్ది అంట ఆబ్జెక్టు అదే రైట్లో ఇస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది అర్థమైందా అండి అంటే నేను ఇప్పుడు రైట్ సైడ్లో చూపిస్తున్నాను క్లిక్ చేశాను ఇదిగోండి అయినా ఆ కమాండ్ యాక్టివేషన్లో ఉండిద్దండి చూడండి మళ్ళీ దీన్ని ప్రెస్ చేశాను టూ డిస్టెన్స్ ప్రకారంగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ప్రెస్ చేశానండి ఇప్పుడు చూడండి టూ డిస్టెన్స్ ప్రకారంగా టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది వచ్చేసింది చూసారా అది ఎలా ఇచ్చామండి లోపల ఇచ్చాం ఓకేనా అలా కాకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ని సెలక్షన్ చేసి ఇలా బయట ఇచ్చానండి టూ డిస్టెన్స్ ప్రకారంగా వచ్చేసింది వచ్చిందా లేదా ఇది మొత్తం ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈ విధంగా వచ్చిందండి ఇవి ఇండివిజువల్ లైన్స్ కాబట్టి ఈ విధంగా వచ్చినాయి చూసారుగా అలా ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఉంది మొత్తం ఒకటే ఆబ్జెక్టు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎస్కేప్ కొట్టాను ఆఫ్ సెట్కి షార్ట్ కట్ ఏందండి ఓ ఎంటర్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇస్తున్నాను జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చానండి ఎంటర్ ఇప్పుడు క్లిక్ చేశాను ఇదిగో చూడండి పాయింట్ ఫైవ్ డిస్టెన్స్తో ఈ విధంగా ఇచ్చేస్తున్నాను ఎన్నిసార్లు అయినా ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లిక్ చేసి లోపల ఇస్తున్నాను ఈ విధంగా అర్థమైందా అండి ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు అదే ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేశానండి ఇది ఇండివిజువల్ లైన్ కాబట్టి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇది పాయింట్ ఫైవ్ డిస్టెన్స్ ప్రకారంగా అర్థమైందా అండి ఇదిగోండి లేదండి నేను ఆఫ్ సెట్ డిస్టెన్స్ అనేది మార్చాలనుకుంటే ఆ కమాండ్ని డియాక్టివేషన్ చేసి మళ్ళీ ఆఫ్ సెట్ కమాండ్ డైరెక్ట్గానే యాక్టివేషన్ చేయండి లేదా ఓ ఎంటర్ కొట్టండి కావాల్సిన డిస్టెన్స్ అనేది ఇచ్చుకోండి కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ ప్రకారంగా మీరు డూప్లికేట్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఓకే బియర్స్ ఈ విధంగా మనం ఆటో కేర్లో ఈ స్ట్రెస్ అండ్ స్కేలు ఆఫ్ సెట్ కమాండ్స్ అనేది బేసిక్ లెవెల్లో ఈ విధంగా డ్రా చేయించండి ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్